হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানা আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আজকে আমরা তোমাদের সামনে যে সিজনশীলটা নিয়ে উপস্থিত হয়েছি এটা চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার সতেরোতে জিএসসি পরীক্ষা এসেছিল তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা বক্স দেয়া আছে এই বক্সটা আসলে বোঝার ব্যাপার আছে এটা ডিরেক্ট উদ্দীপকটা দিয়ে দেয়নি একটু ঘুরিয়ে দিয়েছে সেটা হচ্ছে যে হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের সমন্বয়ে গঠিত যৌগ এ অর্থাৎ এখানে একটা বিক্রিয়ার কথা বলতেছে যে বিক্রিয়ার একটা বিক্রিয়ক হচ্ছে হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের সমন্বয়ে গঠিত একটা যৌগ এরপরে এখানে এই বক্সের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম ও অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত যৌগ বি অর্থাৎ এখানে বিক্রিয়ক আছে কয়টা দুইটা তো প্রথম যে বিক্রিয়ক সেটা কি বলতেছে হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিনের সমন্বয়ে গঠিত যৌগ এবং আরেকটা যে বিক্রিয়ক আছে সেটা ম্যাগনেশিয়াম ও অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত যৌগ এবং এইখানে যে উৎপাদটা উৎপন্ন হয়েছে সেটা হচ্ছে উৎপাদ সি বলা আছে সি বলতে এখানে কিন্তু কার্বনকে বোঝানো হয়নি এখানে সি বলতে বোঝানো হয়েছে যে কোনো একটা উৎপাদ এই এ এবং বি এই দুইটা বিক্রিয়ক বিক্রিয়া করার ফলে যে যৌগটা উৎপন্ন করছে সেটাকে প্রতীকী অর্থে অর্থাৎ সি এই কথাটা প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তাহলে সি একটা উৎপাদ এবং এর সাথে কি আছে পানি তো এখানে আমরা কোয়েশ্চেনগুলো দেখি কি কি আছে ক নম্বর বলছে মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া কি খ নম্বর বলতেছে নির্দেশক কি দেখো আমরা এখন পর্যন্ত যতগুলো সৃজনশীল সলভ করলাম প্রত্যেকটা সৃজনশীলেই কিন্তু নির্দেশক এই কোয়েশ্চেনটা এসেছে সো আমরা বলতেই পারি যে এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন এটা ব্যাখ্যা করতে হবে নির্দেশক গ নম্বরে বসে উদ্দীপকের এ যৌগটির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো এই যে এখানে যেটা বলতেছে যে হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের সমন্বয়ে গঠিত যৌগ এ এটার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে হবে এবং ঘ নম্বরে বসে উদ্দীপকের বিক্রিয়াটি সম্পন্ন করো এবং এটি কি ধরনের বিক্রিয়া সেটা ব্যাখ্যা করতে হবে এই টোটাল রিয়াকশনটা কমপ্লিট করে এটা আমাদের এক্সপ্লেন করতে হবে যে এটা কি ধরনের বিক্রিয়া তো ফার্স্টে আমরা বলি মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া কি মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইডের সাসপেনশনকে বলা হয় মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া তো আমরা এটা লিখে রাখি যে ক নাম্বার ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইডের সংকেত কি এম জি ও এইস টু এটাকে বলা হয় ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড তো এই ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইডের যে সাসপেনশন এটাকে বলা হয় মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া খ নাম্বার কি বলতেছে নির্দেশক কি আমরা এটা বহুবার সৃজনশীলের মধ্যে অ্যান্সার করে আসছে যে নির্দেশক কাকে বলে নির্দেশক হলো ওই সকল রাসায়নিক পদার্থ যাদের যারা নিজেদের রং পরিবর্তনের মাধ্যমে কোনো একটা পদার্থ অম্ল নাকি খারক বা কোনোটি নয় সেটা নির্দেশ করে তাকে কি বলা হয় নির্দেশক তো এখানে ব্যাখ্যা বলতে আমরা উদাহরণ দিতে পারি যেহেতু এটা খ নম্বরে কোয়েশ্চেন দুই মাসের সো আমরা বলে দেবো মিথাইল অরেঞ্জ মিথাইল রেড ফেন অফ থেলিন লিটমাস পেপার এগুলো হচ্ছে নির্দেশক গ নম্বরে কি বলছে উদ্দীপকের এ যৌগটির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো সো গ নম্বরের যে কোয়েশ্চেনটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন এ যৌগটা কি হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের সমন্বয়ে গঠি সমন্বয়ে গঠিত একটা যৌগ তো আমরা জানি যে হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন এই দুইটা মিলে কি উৎপন্ন করে এই দুইটা মিলে উৎপন্ন করে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তো অ্যাসিডের যে যে বৈশিষ্ট্য আছে আমরা সেই বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়ে দিব যেমন এই সেল এক নম্বর বৈশিষ্ট্য আমরা বলতে পারি যে এই সেল এটাকে ভাঙলে আমরা কি পাবো এইস প্লাস এবং সিএল মাইনাস এটা পয়েন্ট আকারে আমরা অ্যান্সার দিতে পারি পয়েন্ট আকারে যদি অ্যান্সার দিই দেন আরও ভালো হবে বেশি মার্কস ক্যারি হবে এখন আমরা গ নম্বর কোয়েশ্চেন দেখব গ নম্বর কি বলছে উদ্দীপকের এ যৌগটির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো তো এ নম্বর যে যৌগটা এখানে দেয়া আছে আমরা বক্সের প্রথম বক্সের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের সমন্বয়ে গঠিত যৌগ হচ্ছে এ তো হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন এই দুইটা একসাথে যুক্ত হয়ে আমরা জানি যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে সো আমাদের কি করতে হবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে হবে তো আমরা যদি গ নম্বর কোয়েশ্চেনটা এটার অ্যান্সারটা যদি আমরা পয়েন্ট আকারে দিই তাহলে আরও ভালো হবে যেমন এক নম্বর পয়েন্টে আমরা বললাম যে এই সেল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এটাকে যদি আমরা জলীয় দ্রবণে দ্রবীভূত করি তাহলে কি উৎপন্ন করবে এইস প্লাস এবং সিএল মাইনাস অর্থাৎ হাইড্রোজেন আয়ন এবং ক্লোরাইড আয়ন উৎপন্ন করবে আমরা জানি যে এটা হচ্ছে এই যে এক নম্বর যে বৈশিষ্ট্যটা এই বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে অ্যাসিডের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ যে কোনো অ্যাসিডকে যদি জলীয় দ্রবণে দ্রবীভূত করা যায় তাহলে এইস প্লাস আয়ন উৎপন্ন করে এবং অ্যাসিডের মধ্যে এক বা একাধিক হাইড্রোজেন থাকে সো এটাকে আমরা এক নম্বর পয়েন্ট হিসেবে দিয়ে দিতে পারি দুই নাম্বার 
হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এটা যদি ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে যেমন জিঙ্ক যোগ এইচসিএল এটা যদি ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে তাহলে ধাতব ক্লোরাইড যেমন জিঙ্ক ক্লোরাইড এবং হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে সো এটা একটা আমরা এই এ যৌগের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ইনক্লুড করতে পারি সেটা হচ্ছে ধাতুর সাথে যদি অ্যাসিড বিক্রিয়া করে তাহলে ধাতব ক্লোরাইড এবং হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে এরপর তিন নম্বর বিক্রিয়ায় ধাতব কার্বনেট যেমন ক্যালসিয়াম কার্বনেট এটার সাথে যদি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করে তাহলে উৎপন্ন করবে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এবং পানি এবং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড পানি এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে সো এটা আমরা একটা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বলতে পারি যে ধাতব কার্বনেটের সাথে যদি আমরা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া করাই তাহলে লবণ পানি এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে এটা হচ্ছে তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য এবং চার নম্বরের যে বৈশিষ্ট্যটা আমরা দিতে পারি সেটা হচ্ছে যে এইচসিএল অর্থাৎ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যদি খারের সাথে বিক্রিয়া করে যেমন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তাহলে কি উৎপন্ন করবে সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং পানি উৎপন্ন করবে অর্থাৎ অ্যাসিড এবং খার যদি বিক্রিয়া করে লবণ এবং পানি উৎপন্ন করবে সো গ নম্বরের কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে তিন নম্বরের কোয়েশ্চেন তিন নম্বরের কোয়েশ্চেনের জন্য আমরা যদি এই চারটা পয়েন্ট দিয়ে চারটা পয়েন্ট খুব সুন্দরভাবে ডেসক্রাইব করে দিই আমার মনে হয় তিন নম্বরের জন্য ইনাফ সো আমি আবার একটু রিভিউ করতেছি সেটা হচ্ছে প্রথম যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে যে এই সেল অর্থাৎ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এটাকে জলীয় দ্রবণে দ্রবীত করলে কি উৎপন্ন হবে এই প্লাস আয়ন এবং ক্লোরাইড আয়ন উৎপন্ন করবে এই যে এইচ প্লাস আয়নটা উৎপন্ন করতেছে এটাই হচ্ছে এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বৈশিষ্ট্য দুই নম্বরে কি জিঙ্ক অর্থাৎ ধাতু ধাতুর সাথে যদি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করে তাহলে কি উৎপন্ন করবে ধাতব ক্লোরাইড এবং হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করবে এই যে এখানে যে গ্যাস উৎপন্ন করতেছে এটাই হচ্ছে এ যৌগের অর্থাৎ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বৈশিষ্ট্য তিন নম্বরে কি বলতেছে ক্যালসিয়াম কার্বনেট অর্থাৎ ধাতব কার্বনেটের সাথে যদি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করে তাহলে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড অর্থাৎ লবণ উৎপন্ন করবে পানি উৎপন্ন করবে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করবে এবং ফাইনালি চার নম্বর যে পয়েন্টটা এইচ সেল অর্থাৎ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অর্থাৎ লবণ যদি বিক্রিয়া খারক হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড খারক যদি বিক্রিয়া করে অ্যাসিড এবং খারকের বিক্রিয়ায় লবণ এবং পানি উৎপন্ন করবে সো আশা করি ঘ নম্বর প্রশ্নটা তোমরা সবাই খুব ভালো মতো বুঝতে পেরেছ এখন আমরা চলে যাব ঘ নম্বর কোয়েশ্চেনে বসে উদ্দীপকের বিক্রিয়াটি সম্পন্ন করো এবং এটি কোন ধরনের সেটা ব্যাখ্যা করতে হবে তো উদ্দীপকের যে বিক্রিয়াটা উদ্দীপকের বিক্রিয়াটার মধ্যে কি কি ছিল উদ্দীপকের বিক্রিয়ার মধ্যে ছিল হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিনের সমন্বয়ে গঠিত যৌগ যেটা আমরা অলরেডি বুঝে ফেলেছি সেটা হচ্ছে এই সেল অর্থাৎ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং এর সাথে বি যে যৌগটা আছে বসে ম্যাগনেশিয়াম ও অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত যৌগ তো ম্যাগনেশিয়াম এবং অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত যৌগ কি হবে অবশ্যই সেটা হবে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড তাহলে এই দুইটা যৌগ বিক্রিয়া করে কি উৎপন্ন করবে এখানে বসে উৎপাদ সি এবং পানি তো আমরা এখান থেকে দেখতেই পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এই সেল এটাকে যদি আমরা ভেঙে ফেলি তাহলে এখানে কি পাবো দেখো এই সেল একটা অ্যাসিড এটার মধ্যে আমরা পাবো এই প্লাস এবং সিএল মাইনাস ঠিক একইভাবে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড এটাকে যদি আমরা ভেঙে ফেলি তাহলে কি পাবো ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস এবং অক্সিজেন টু মাইনাস তাহলে এইখানে এই যে ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস প্লাস যে যুক্ত হবে কার সাথে এই মাইনাসের সাথে এবং এই প্লাস মাইনাস এই দুইটা মিলে কি উৎপন্ন করবে উৎপন্ন করবে ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড অর্থাৎ এম জি সিএল টু এবং এর সাথে কে থাকবে এখানে লেখায় আছে এর সাথে থাকবে পানি এইচ টু তো তাহলে এই সিএল যেহেতু এটা একটা অ্যাসিড এবং ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড এটা হচ্ছে খার অ্যাসিড এবং খার বিক্রিয়ার মাধ্যমে যদি লবণ এবং পানি উৎপন্ন করে তাহলে সেই বিক্রিয়াটিকে বলা হয় প্রশমন বিক্রিয়া অর্থাৎ অ্যাসিড এটা একটা নির্দিষ্ট একটা ধর্ম অ্যাসিড ধর্মী এবং খারক এটাও একটা নির্দিষ্ট ধর্ম খার ধর্মী তাহলে দুইটা বিপরীত ধর্মী পদার্থ একসাথে যুক্ত হয়ে যদি নিরপেক্ষ পদার্থ লবণ উৎপন্ন করে তখন সেই বিক্রিয়াটিকে আমরা কি বলি প্রশমন বিক্রিয়া সো প্রশমন বিক্রিয়ার সংজ্ঞা থেকে এটা ঘ নাম্বার কোয়েশ্চেন ঘ নাম্বারের যে অ্যান্সার যে বিক্রিয়াটা আমরা সম্পন্ন করলাম উদ্দীপকের বিক্রিয়া এই দুইটার মাধ্যমে আমরা এতটুকু ক্লিয়ার হয়ে গেছি 
যে ঘ নম্বরের যে বিক্রিয়াটা এটা হচ্ছে একটা প্রশমন বিক্রিয়া সো এই কথাটাই আমাদের ঘ নম্বর কোশ্চেনে জানতে চেয়েছে যে উদ্দীপকের বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করে এবং এটি কোন ধরনের বিক্রিয়া সেটা ব্যাখ্যা করতে হবে সো আমাদের এখানে যে ব্যাখ্যাটা দিতে হবে সেটা হচ্ছে প্রশমন বিক্রিয়ার ব্যাখ্যা দিতে হবে সুতরাং আমরা ঘ নম্বর কোশ্চেনটা কী করব প্রথমে বিক্রিয়াটি লিখে তারপর এটা কোন ধরনের বিক্রিয়া সেটা ব্যাখ্যা করব আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো যে ঘ নম্বর কোশ্চেন অ্যান্সারটা কীভাবে লিখতে হবে সো এটাই ছিল হচ্ছে আমাদের আজকের সৃজনশীল আশা করি যে এই সৃজনশীলটা সলভ করার পরে তোমাদের কিছুটা হইলেও এই চ্যাপ্টারের ওপরে এই চ্যাপ্টার সৃজনশীলের ওপরে তোমাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে এই চ্যাপ্টার সৃজনশীল কোন অ্যাঙ্গেলে অ্যান্সার করতে হবে কিভাবে অ্যান্সার করতে হবে তার দক্ষতা তোমাদের বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরবর্তীতে আমরা এই অধ্যায়ের আরও সৃজনশীল আপলোড করব সেখানে নতুন নতুন আরও কোশ্চেন ইনক্লুড হবে সো তোমরা আমাদের সাথেই থাকো এবং ভালোভাবে পড়াশোনা করো পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের পর্ব এখানে শেষ করছে ধন্যবাদ সবাইকে